Was wie ein normaler, eleganter Geländewagen aus Stuttgart aussieht, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse auf vier Rädern. Diese Autos sind wie der Wolf im Schafspelz. Der Wagen ist robust genug, um Schüsse zu überstehen. Schnell genug, um einem Hinterhalt zu entkommen. Stark genug, um einen Angriff abzuwehren. Und intelligent genug, um zurückzuschlagen. Er besticht durch militärische Technologie, wissenschaftliches Know-how, schnittiges Design und pure Kraft. Seltene Spezialanfertigungen, die immer gefragter werden. Wer an einer Festung auf vier Rädern und ihrer Entstehung interessiert ist, kann jetzt die Geheimnisse von Panzerlimousinen kennenlernen. Das Schreckensszenario. Der Wagen eines Prominenten wird verfolgt und überfallen. Doch diesem Fahrgast passiert nichts. Er sitzt in einem Panzer, bis unter das Dach bewaffnet. Deploy. Es gibt immer mehr Entführungen, Überfälle und Mordanschläge. Die Straßen werden gefährlicher. Personenschutz wird immer wichtiger. Besonders für Politiker, wichtige Führungskräfte und für Prominente. Für die, die auf der Straße höchsten Schutz brauchen, sind Panzerwagen das beste Mittel. Diese Spezialanfertigungen bieten mit unterschiedlichen Panzerungsstufen Schutz vor den verschiedensten Waffen. Fahrzeuge der Schutzklasse 1 sind die erste Steigerung zum gewöhnlichen Pkw. Sie bieten bereits Schutz vor kleinkalibrigen Kugeln. Ein Fahrzeug der Schutzklasse 10 hingegen kann sogar Panzerfäuste abwehren. Egal ob Hinterhalt, Beschuss oder Explosionen, in so einem Wagen ist man sicher. Gepanzerte Fahrzeuge sollen Risiken minimieren. Deshalb wollen die meisten Kunden Wagen, die ins Straßenbild passen und bloß nicht auffallen. Diese Autos sind überall. Vielleicht fährt gerade eins vorbei und wir merken es nicht. Die meisten zivilen gepanzerten Limousinen sind umgebaute Standard-PKWs. Beide Autos wirken wie frisch aus dem Ausstellungsraum. Weit gefehlt. Links steht eine Festung auf Rädern. Die hält auch einen Kugelhagel aus. Das andere Fahrzeug bringt seine Insassen auch ans Ziel, allerdings eher tot als lebendig. Nicht jeder kann eine hochwertig gepanzerte Limousine kaufen. Ihr Export wird von der US-Regierung streng überwacht. Schließlich sollen die Wagen nicht in falsche Hände geraten. Ganoven können nicht einfach anrufen und sich per Kreditkarte einen gepanzerten Wagen bestellen. Das ist ausgeschlossen. Interessenten werden genauestens überprüft. Viele wollen so einen gepanzerten Wagen, obwohl sie überhaupt nicht zu den Personengruppen gehören, die als besonders gefährdet gelten. In den USA gibt es weniger als 20 lizenzierte Hersteller gepanzerter Fahrzeuge. Alpine Armoring zählt zu den besten. Vor jedem Umbau steht bei Alpine eine persönliche Kundenberatung. Für jede Anforderung gibt es ein ideales Modell. Zulässiges Gesamtgewicht, Tragfähigkeit und Motorleistung des Fahrzeugs müssen für die zusätzliche Gewichtsbelastung groß genug sein. Geländewagen sind besonders geeignet, da sie groß und leistungsstark sind und Vierradantrieb haben. 
Außerdem sind sie weit verbreitet und somit unauffällig. Dieser Geländewagen soll bei Alpine Armoring gepanzert werden. Er hat einen 5,5 Liter V8 Motor, der problemlos dem zusätzlichen Gewicht der Panzerung standhält. In den nächsten drei Monaten wird dieses Fahrzeug in sechs Schritten vom gewöhnlichen Pkw zu einem gepanzerten Geländewagen der Schutzklasse 9 umgebaut. Er wird eine etwa 900 kg schwere Panzerung mit kugelsicheren Scheiben und Rahmenverstärkungen erhalten. Ein strapazierfähiges Federungssystem kompensiert die Zusatzbelastung. Die neuen Reifen sind mit Run-Flat-Technologie ausgestattet und der Wagen kann bei plötzlichem Luftdruckverlust noch mindestens 80 km weit gefahren werden. Perfekt wird der Umbau jedoch erst dadurch, dass er von außen nicht zu sehen ist. Je natürlicher das Fahrzeug aussieht, umso besser. Auffälligkeit ist nicht erwünscht. In der ersten Phase wird die gesamte Innenausstattung des Fahrzeugs entfernt. Dieser brandneue, 100.000 Dollar teure Wagen wird von uns so weit auseinandergenommen, bis sein Wert bei nur noch ungefähr 20.000 Dollar liegt. Nach dem Umbau ist er dann aber 250.000 Dollar oder mehr wert. Bevor die eigentlichen Umbauarbeiten beginnen, wird die äußere Karosserie mit einer schwer entflammbaren Schutzfolie abgeklebt. Dann werden Polsterung und Sitze ausgebaut. Allein das Armaturenbrett auseinanderzunehmen, dauert vier Stunden. Danach wird jedes Einzelteil verzeichnet und eingelagert. Nachdem der Geländewagen komplett entkernt ist, beginnt die zweite Phase, die Panzerung des Fahrzeugs. Bei der Panzerung von Geländewagen besteht die größte Herausforderung darin, den Schwerpunkt des Wagens nicht nachteilig zu verändern. Bei einem Geländewagen liegt der Schwerpunkt ziemlich hoch. Es besteht also die Gefahr, dass er umkippt. Durch die Panzerung, die das Gewicht zusätzlich erhöht, wird diese Gefahr noch größer. Die Gesetze der Schwerkraft spielen eine große Rolle, da der gepanzerte Geländewagen für aggressive Fahrmanöver geeignet sein muss. Wenn ein Wagen mit zu hohem Schwerpunkt bei einem Hinterhalt in der Stadt unter Beschuss gerät, kann es leicht passieren, dass man gegen Bautsteine, Wände oder andere Hindernisse fährt, die Kontrolle über das Fahrzeug verliert und umkippt. Um den Schwerpunkt möglichst tief zu halten, sorgt man dafür, dass die Bodenpanzerung schwerer ist als die später aufgeschweißte Deckenpanzerung. Ein robustes Fahrgestell gewährleistet unter anderem Schutz vor tödlichen Straßenbomben. Bei anderen Angriffen stehen vor allem Front-, Heck- und Seiten des Wagens unter Beschuss. Daher ist der obere Bereich des Innenraums, zu dem Türen und Scheiben gehören, am schwersten gepanzert. Man muss Prioritäten setzen, welche Bereiche besonders stark geschützt werden sollen. Am wichtigsten sind die Menschen. Deshalb wird der Innenraum vollständig gepanzert. Um den Geländewagen auf den Standard der Schutzklasse 9 zu bringen, werden die Türen mit 1,3 cm dickem Stahl und 5 cm dicken kugelsicheren Scheiben verstärkt. Stärke und Platzierung der Panzerung werden auf den Motor und das Antriebssystem des jeweiligen Fahrzeugmodells abgestimmt. Darin liegt die hohe Wissenschaft des Umbaus, denn zu viel Gewicht macht den Wagen langsamer. Für Kunden außerhalb der USA wählt Alpine Armoring Autos, die an ihrem Einsatzort am besten ins Straßenbild passen. 
Wenn beispielsweise ein Diplomat im Ausland geschützt werden soll, würde man mit einem Chevrolet Suburban vielleicht zu sehr auffallen und wählt besser einen Toyota Land Cruiser. Diese Familienkutsche befindet sich noch in der zweiten Umbauphase, der Panzerung. Ein Mercedes bietet genug Platz, um aus dem Innenraum eine Sicherheitskapsel zu machen. Man kann Standardwagen so umbauen, dass sie nicht sehr viel teurer werden und kaum anders aussehen. Oder man wählt eine sehr hohe Schutzklasse, um das Auto vor Angriffen aller Art zu schützen. Art und Aufwand der Panzerung, die Alpine Armoring verwendet, sind auf den persönlichen Wunsch des Kunden zugeschnitten. In verschiedenen Teilen der Welt geht die Gefahr von ganz unterschiedlichen Waffen aus. Man muss sich fragen, welche potenziellen Gefahren auf der täglichen Strecke lauern und dann das Fahrzeug davor schützen. Die Bedingungen und Kundenwünsche sind von Land zu Land verschieden und auch der Standard, an dem die Kugelsicherheit der Panzerlimousine offiziell gemessen wird, unterscheidet sich. Es gibt keine einheitlichen weltweiten Standards, daher haben die meisten Hersteller eigene Ballistiktabellen. Die Kunden können danach genau den gewünschten Sicherheitsgrad wählen. Alpine Armoring bewertet seine Panzerung auf einer Skala von A1 bis A10. Mit einem Fahrzeug der Schutzklasse 10, wie der Limousine des Präsidenten, kann einem auf der Straße kaum etwas passieren. In so einem Wagen ist man so ziemlich gegen alles geschützt. Zielort und Besitzer dieses Geländewagens dürfen nicht genannt werden. Alpine Armoring wird den Wagen so umbauen, dass er der sehr hohen Panzerungsstufe 9 entspricht. Kurz gesagt, dieses Fahrzeug muss Schnellfeuerwaffen abwehren können. Sturmgewehre gehören zu den kleineren Standardwaffen, die in der Armee und in Verbrecherkreisen verwendet werden. Da das Leben der Kunden von der Qualität der Panzerung abhängt, testet Alpine Armoring regelmäßig das eingesetzte Panzerungsmaterial. Ballistiker testen, ob die Panzerung militärischen, panzerbrechenden Geschossen standhält. Aus einer Entfernung von 4,5 Metern zielt der Schütze auf eine Stahlplatte, die als Panzerung eingesetzt werden soll. Die Patrone bewegt sich mit der fast zweieinhalbfachen Schallgeschwindigkeit, also etwa 3000 Stundenkilometern. Die Geschosse dringen in den Stahl ein, doch sie durchschlagen ihn nicht. Die Widerstandskraft dieser Panzerung entspricht der Schutzklasse A10 von Alpine Armoring. Nachdem die Panzerung den Qualitätstest bestanden hat, wird ein computererstellter Panzerungsentwurf an den Trennschneider übermittelt. Während des Zweiten Weltkriegs begann das Militär, Verbundwerkstoffe als Panzerungsmaterial zu entwickeln. Schichten aus Plastik, Keramik und Leichtmetallen werden übereinander gelegt. Mitte der 50er Jahre experimentierte die US-Armee erfolgreich mit einem Verbundwerkstoff aus Silizium, der robuster und leichter als Stahl war, und verwendete ihn fortan für ihre Panzer. Dieser Durchbruch ebnete den Weg für die Weiterentwicklung von Verbundwerkstoffen und machte deren Einsatz zur Panzerung ziviler Fahrzeuge möglich. Der heute meist eingesetzte Verbundwerkstoff besteht aus ballistischem Nylon, Aramid oder Kevlar und Polyethylenfasern. Um die nötigen Fahrtechniken zu lernen, können Kurse bei Einrichtungen wie International Training Incorporated besucht werden. Fahrschüler aus aller Welt trainieren auf einem mehr als dreieinhalb Quadratkilometer großen Gelände. Auf rund drei Kilometern Asphaltstraßen werden reale Bedrohungsszenarien nachgestellt. Außerdem gibt es acht Kilometer Offroad-Piste. Geschult werden hier professionelle Bodyguards, aber auch das Personal von privaten Sicherheitsfirmen, die vom Staat beauftragt werden. Privatpersonen, die zur Zielscheibe für Raubüberfälle, Entführungen oder Anschläge werden könnten, besuchen ebenfalls diesen Kurs. Steigen Sie in den Wagen und fahren Sie einmal um den Block. 
Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer verkehrsreichen Innenstadt. Der dreitägige Kurs beginnt mit einer Schulung zum Thema Überwachung und Gefahrenerkennung. Angreifer kundschaften im Vorfeld oft die Gewohnheitsstrecke ihres Opfers aus. Schüler lernen deshalb jederzeit Gefahrenquellen zu erkennen. Fahren Sie so schnell, wie Sie können, rückwärts. Und dann wenden Sie. Man muss unter allen Umständen erkennen können, wann man vielleicht beobachtet wird oder etwa ein Angriff kurz bevorsteht. Die Ausbilder vermitteln, wie Fahrer potenzielle Gefahren erkennen können und welches Fahrverhalten im jeweiligen Szenario vorteilhaft ist. Das Fahrtraining soll zunächst ein Gefühl für die unterschiedlichen Eigenschaften eines gepanzerten und eines ungepanzerten Geländewagens vermitteln. Man kann so einen Wagen nicht wie ein normales Auto fahren. Das endet nur in einem Unfall. Solche Fahrzeuge sind wesentlich schwerer zu handhaben. Die Schüler müssen lernen, mit dem erhöhten Gewicht eines gepanzerten Wagens umzugehen. Der Gewichtsunterschied zwischen einem gepanzerten und einem ungepanzerten Wagen desselben Modells lässt sich durchaus mit dem zwischen einem Kipplaster und einem VW vergleichen. Das zusätzliche Gewicht hat enorme Auswirkungen auf den Bremsweg. Man kommt nicht so schnell zum Stehen. Wenn man häufig bremst, werden die Bremsen durch das zusätzliche Gewicht schneller abgenutzt und greifen nicht mehr so gut. Trotz dieses Risikos müssen Fahrer lernen, in Angriffssituationen so schnell wie möglich zu beschleunigen. Wenn er in einen Hinterhalt gerät, kann ein gepanzerter Wagen im Durchschnitt den Einschlag von 6 bis 12 Geschossen verkraften. Treffen sie alle auf die gleiche Stelle, könnte die Panzerung allerdings durchschlagen werden. Je schneller sich der Wagen bewegt, desto größer ist die Streuung der Geschosse und desto geringer das Risiko eines Durchschlags. Zweck eines gepanzerten Wagens ist, im Falle eines Angriffs erstmal Zeit zu gewinnen. Der Umgang mit der Gewichtsverlagerung eines gepanzerten Fahrzeugs in schnellen Kurven will auch gelernt sein. Sobald die Kursteilnehmer mit dem Wagen vertraut sind, geht es an die Überlebenstechniken im Straßenkampf. Das beste Training hierfür sind inszenierte Hinterhalte. Hinterhalte gleichen sich, egal ob in Kolumbien oder Europa, ob von Kriminellen oder Terroristen. Es gibt ein Schema und das integrieren wir in unser Training. Obwohl hier nur mit Platzpatronen geschossen wird, sind die Fahrer oft so vertieft in die Übung, dass sie vergessen, dass dies nur ein simulierter Angriff ist. Durch dieses Training lernen sie auch unter Beschuss Ruhe zu bewahren. Wir bringen den Fahrern bei, den Wagen nicht zu übersteuern. Das würde dem Angreifer die Arbeit erleichtern. Einer der Fahrschüler fährt in einen nachgestellten Hinterhalt. Was wie eine vorübergehende Straßensperre aussieht, ist eine von Kriminellen gestellte Falle. Als der Fahrer näher kommt, zeigt das Training Wirkung. Er erkennt die Gefahr. Um der Falle zu entgehen, führt er ein Ausweichmanöver durch. Sein Ziel ist es, in Bewegung zu bleiben und zu entkommen. Gut trainierte Chauffeure am Steuer gepanzerter Wagen sichern Tag für Tag das Leben vieler Prominenter.
Bei Alpine Armoring wird unablässig geforscht, um die Technologie zu verbessern, die zum Umbau eines Fließband-PKWs in eine leistungsfähige Geheimwaffe des Personenschutzes erforderlich ist. Kriegsähnliche Szenarien sind in vielen Metropolen keine Seltenheit mehr. Daher arbeitet das Militär an Kampffahrzeugen, die für jede Umgebung geeignet sind. Eine bahnbrechende Neuerung hat die Grenze zwischen ziviler und militärischer Technologie verwischt. Konfliktsituationen setzen im militärischen Bereich viele sehr schnelle Entwicklungsprozesse in Gang. Die gewonnenen Erfahrungen fließen dann oft in zivile und kommerzielle Bereiche ein. Dieser Twitter zwischen militärischem und zivilem Geländewagen trägt den Namen Dillon Tactical Vehicle. Vor eineinhalb Jahren gab es noch kein solches Fahrzeug. Es sieht wie ein typischer Geländewagen aus, doch im Notfall kann man ein Maschinengewehr ausfahren, Gefahrenquellen beseitigen und die Insassen in Sicherheit bringen, bevor die Angreifer zurückschlagen können. Das Dillon Tactical Vehicle ist neu, aber die darin verborgene M134D Minigun gibt es schon länger. Sie ist eine verbesserte Version einer Gatling-Waffe, an deren Entwicklung Michael Dillon 16 Jahre lang getüftelt hat. Diese Waffe eignet sich hervorragend zum Eigenschutz, denn sie ist leicht zu verstecken. Niemand würde in diesen Wagen ein solches Maschinengewehr vermuten. Da würden Träger, Könige oder Präsidenten gefahren werden sollen, muss es leicht zu verbergen sein. Es ist aber in weniger als fünf Sekunden einsatzbereit. Panzerwagen dürfen zwar nicht auf US-amerikanischen Straßen gefahren werden, haben aber einen hohen Nutzen für private Sicherheitsfirmen außerhalb der USA. Bei Eskorten für Präsidenten oder Botschafter durch Risikogebiete sind bewaffnete Fahrzeuge von unschätzbarem Wert. Dillon Aero stellt die sechsläufigen elektronisch gesteuerten Maschinengewehre in Scottsdale, Arizona in Handarbeit her. Diese Waffen geben 3.072 mm Geschosse pro Minute ab. Die Waffe kann nach der Panzerung an verschiedensten Geländefahrzeugen installiert werden. Panzerwagen-Spezialisten schweißen zunächst Metallgitter zur Befestigung der Waffenhalterung am Boden an. Dann wird der Geschützturm installiert. Als nächstes kommt eine Stahlbox mit gefederter Waffenhalterung hinzu. Schließlich wird die M134D Minigun montiert. Am sonderangefertigten Schiebedach werden Scharniere und zwei kugelsichere, halbkreisförmige Verkleidungen angebracht. Die Scharniere enthalten versiegelte Schmiernippel, die dafür sorgen, dass sich das Schiebedach schnell und problemlos öffnen lässt. Innerhalb weniger Stunden ist das Fahrzeug einsatzbereit. Nun wird ein voller Satz Platzpatronen geladen, bevor der Wagen auf Testfahrt geht. Alles funktioniert tadellos, vom Öffnen des Schiebedachs über die gefederte Geschützhaltung bis zum Maschinengewehr. Der Geschützturm rotiert um 360 Grad. So kann der Schütze in jede Richtung feuern. Der 
Die Waffe ist furchterregend laut. Die Schussgeräusche lassen einen fast unwillkürlich in die Höhe fahren. Alpine Armoring sucht ständig nach Möglichkeiten, noch stärkere und kugelsicherere Panzerwagen zu bauen. Es wird immer wieder eine neue Waffe geben, die man abwehren muss. Und immer Gründe, die Panzerung noch leichter und robuster zu machen. Ein wichtiger Schutzbestandteil jedes gepanzerten Fahrzeugs ist die Windschutzscheibe. Sie wird in der sechsten und letzten Phase des Umbaus montiert. Noch vor wenigen Jahren sah man durch die Windschutzscheibe wie durch ein Aquarium. Sie war so dick und trüb, dass einem nach einer guten halben Stunde Fahrt die Augen wehtaten. Kugelsichere Windschutzscheiben der Schutzklasse A9 wiegen 90 Kilogramm. Sie sind aus Panzermaterial, nicht aus Glas. Es ist überraschend, dass man tatsächlich durchsichtige Panzerung herstellen kann. Verschiedene Hersteller produzieren unterschiedliche Typen kugelsicherer Scheiben. Meist bestehen sie aus einer Polycarbonatschicht, die in einem Laminierverfahren zwischen zwei gewöhnliche Glasscheiben gepresst wird. Das Glas für den Mercedes wird probeweise beschossen, um festzustellen, ob es hält, was der Hersteller verspricht. Die Kugel durchschlägt erwartungsgemäß die äußere Schicht des Glases. Die Zwischenschicht aus Polycarbonat bleibt jedoch intakt. Die Scheibe hat die Energie der Kugel absorbiert und sie daran gehindert, ins Wageninnere vorzudringen. In drei Monaten sorgfältiger Arbeit ist aus diesem gewöhnlichen Geländewagen ein Panzerwagen der Schutzklasse 9 geworden. Es wurden etwa 680 Kilogramm ballistischer Stahl und Glas hinzugefügt. Das modifizierte Aufhängungs- und Bremssystem ist dem neuen Gesamtgewicht angepasst. Und der Wagen ist mit vielen sonderangefertigten Sicherheitsextras ausgestattet. Aus dem eleganten Stuttgarter Geländewagen ist ein Hochsicherheitsfahrzeug geworden, das seine Insassen selbst vor Waffen mit großer Durchschlagskraft schützt. Erstaunlicherweise ist von außen keinerlei Veränderung zu erkennen. So hat der Besitzer den nötigen Schutz, ohne aufzufallen.